السلام علیکم یور آن ایئر ہیلو جی وعلیکم السلام جی فرمائیے میرا ایک سوال ہے حضرت مفتی صاحب سے جی اور یہ ابھی ایک حال ہی میں ایک واٹس ایپ پہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے شکور قادیانی کی جی کہ اس کو پاکستان سے وہ رہا ہو کے یہاں پر آیا ہے اور اس نے ٹرمپ کے سامنے اپنی مظلومیت کا رونا رویا ہے اور اس نے کہا کہ پاکستان میں ہم پہ بہت ظلم کیا جاتا ہے قادیانی کمیونٹی پہ خاص طور پر اور یہ کہ پاکستان میں تو ہمیں مسلمان بھی نہیں سمجھا جاتا اور آپ ہمیں کم سے کم مسلمان سمجھتے ہیں تو اس طرح کی اس نے باتیں کی ہیں کہ پاکستانی تو ہمیں مسلمان نہیں سمجھ رہے آپ کرتے سمجھتے ہیں اور ایسے وقت اس نے ایک نیگیٹو امیج کیا ہے کہ جب ہمارے سینئر آفیشلس پرائم منسٹر صاحب یہاں کے پلان کر رہے تھے تو اب حضرت سے سوال یہ ہے کہ اس کا ایسا کرنا کیسا ہے کیا پاکستان کے حق میں کیا بہت نیگیٹو ہو جائے گا اور جو ہمارے یہ سینئر آفیشلس پرائم منسٹر صاحب وغیرہ اب جب آئے ہیں تو ان کو ایسے موقع پہ کیا حکمت ہم بھی اختیار کرنی چاہیے جی بہت اچھا بہت خوب سوال موقع کی مناسبت سے جی بر موقع آپ نے سوال کیا اور واقعی یہ تازہ تازہ یہ واقع پیش آ رہا اور میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے اور یہ وائرل ہو رہی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں سچی بات یہ کہ مجھے تو بڑی مسرت ہوئی بڑی خوشی ہوئی کہ وہ قادیانی صدر ٹرمپ کے پاس پہنچا ہے مسرت اس لیے ہوئی اس کے دو فائدے ہوئے ایک فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان میں وہ لوگ جو قادیانی کو مظلوم سمجھتے ہیں اور قادیانی کو پاکستان کا محب سمجھتے ہیں اور پاکستان کا جز سمجھتے ہیں ان کی غلط فہمی دور ہو گئی کہ یہ پاکستان کے دوست نہیں پاکستان کے دشمن ہیں لہذا ان لوگوں کو کہ جو روشن خیالی کے دعوے دار ہیں اور حقیقت میں ان کے پاس خیالی روشنی ہے ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ قادیانی پاکستان اور پاکستان کی جڑوں کے دشمن ہیں پاکستان کے وجود کے دشمن ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ سر ظفر اللہ خان نے جو یہ کشمیر کا ٹنٹا چھوڑا اور اس کو جو انڈیا کا جو ہے وہ اٹوٹ انگ بنایا اور یہ ساری تفصیلات ساری دنیا جانتی ہے یہ آج یہ کنفرم ہو گیا کہ واقعی یہ قادیانی پاکستان اور اسلام اور ملت اسلامیہ کے دشمن ہیں زیادہ مجھے خوشی ہوئی کہ وہ پاکستان میں ایسے لوگ جو قادیانوں کے ہمدرد بنتے ہیں یہ ان کی غلط فہمی آج دور ہو گئی کہ واقعی دشمن ہیں کہ آج وہ صدر ٹرمپ کے سامنے جا کے پاکستان کی شکایت کر رہا ہے اور دوسری خوشی یہ ہوئی کہ صدر ٹرمپ کے سامنے جب یہ بات آ گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں امریکہ کے اوپر ذمہ داریاں آ دو امریکہ پر دو ذمہ داریاں آ کیونکہ بات اب بالکل سامنے آ ٹرمپ صاحب نے اس کی ساری شکایت سن لی اب صدر ٹرمپ صاحب کی ذمہ داری ہے ایک ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ نائنٹی سیونٹی فور کے اندر پارلیمنٹ کے اندر کہ جو مرزا ناصر ملون کو بٹھا کر جو ہے پوری کاروائی ہوئی اور سیونٹی فور کی پوری کاروائی چھپی ہوئی ہے کیا سوال ہوئے کیا جواب ہوئے پھر صاحبزادہ یعقوب نے کیا سوالات کیے پھر وقت کی عدالت و قانون نے کیا فیصلہ کیا یہ پوری کاروائی چھپی ہوئی ہے اب صدر ٹرمپ صاحب کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ پورا ہوا ہوا ہے اس فیصلے کو اینالائز کروائے اینالائز کروائے عالمی عدالت میں اینالائز کروائے یا امریکہ کے اندر جو ہے وہ ماہر قوانین بٹھا کے اس کو اینالائز کروائے کہ اس کے اندر کیا سکم ہے اس فیصلے میں کیا کیا غلطیاں ہیں وہ سکم ظاہر کریں اور پھر ہم اس کا دفاع کر کے آپ کو دکھائیں گے اس میں اگر سکم نہیں ہے تو پھر امریکہ کی اب ذمہ داری ہو گئی ہے کہ اس پر مورے تصدیق لگائے کہ نائنٹین سیونٹی فور کے اندر جو فیصلہ ہوا بالکل درست ہوا ان کا اسلام سے اور ملت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دوسری بات یہ ذمہ داری اب امریکہ پر آ گئی ہے کہ صدر ٹرمپ اب یہ کریں کہ وہ ایک عالمی ڈیبیٹ رکھیں یو این او کے کسی کانفرنس ہال کے اندر عالمی ڈیبیٹ رکھیں امریکہ کے اندر کسی جگہ پر عالمی ڈیبیٹ رکھیں خود وائٹ ہاؤس میں عالمی ڈیبیٹ رکھیں دنیا بھر کے جو اہم اسکالرز ہیں ان کو اکٹھا کریں مسلمانوں کو اور قادیانیوں کے جو اسکالر ہیں ان کے جو جو ان کا جو اس وقت خلیفہ مرزا اس کو بلائیں اور ان کے اسکالر بلائیں اور آمنے سامنے ڈیبیٹ کروائیں ہم اہل اسلام ثابت کریں گے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں پیغمبر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ایون کہ پاکستان کے یہ لوگ دشمن ہیں پاکستان کی جڑوں کو جو ہے کھوکھلا کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں ہم یہ ثابت کریں گے اور وہ قادیانی جو اسکالر ہیں وہ اس کا اپنا اسلام ثابت کریں کہ ہم واقعی مسلمان ہیں وہ اسلام جو قرآن و سنت نے ہمیں اسلام دیا وہ اس اسلام کو ثابت کریں اب یہ جو ہے صدر ٹرمپ کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ ایک ایسا کمیشن قائم کر کے اب وہ فیصلہ کرے کہ مسلمان پاکستان یا پاکستان کے علاوہ جو اسلامی ممالک ان کو قادیوں نے کا کافر مرتد اور دشمن اسلام جو سمجھتے ہیں وہ صحیح سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں اب صدر ٹرمپ صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اب فریضوں کو نبھائیں اس کو پورا کریں اس بات کو ایسے نہ چھوڑ دیں کہ جی وہ مظلوم تھا اس نے یہ کہہ دیا نہیں اس ظالم نے تو بڑا اچھا موقع ہے یہ تو بڑی خوشی ہوئی مجھے اس بات سے کہ اب امریکہ کو چاہیے وہ قدم بڑھائے 
ابائے میدان میں اور ان کو میدان میں لائی شیر کے بچے آئیں سامنے اہل اسلام کے سکالر بھی آئیں اب عالمی ڈیبیٹ اب ہونی چاہیے اب امریکہ کو چاہیے ٹنٹا ختم ہو جائے ایک دفعہ یہ کٹا کٹی نکل جائے کہ تاکہ ان بیچاروں کو بھی پتا چل جائے کہ یہ صرف پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن نہیں ہیں یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی دشمن ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی دشمن ہیں یہ ہر نبی کے دشمن ہیں اور پھر ہم یہ ثابت کریں گے کہ مرزا قادیانی تو انسان بھی نہیں ہیں وہ اگر یہ قادیانی اس کو انسان ثابت کر دیں تو ہم دیکھیں گے کون مائی کا لال اس کو انسان ثابت کرتا ہے وہ تو انسان بھی نہیں ہے اس کی جو تحریرات ہیں اس کی اپنی جو اس کے اقوال و ملفوظات ہیں اس روشنی میں تو وہ انسان بھی ثابت نہیں ہوتا چے چاہے کہ وہ نبی ثابت ہو جائے اس لئے اب صدر ٹرمپ صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اب دو باتوں میں سے ایک کریں سیونڈی فور کے اس فیصلے کا انیلائز کریں پھر ہم جواب دیں گے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے اور دوسرا وہ عالمی ڈیبیٹ رکھے یو اینو میں رکھے یا یو وائٹ ہاؤس میں رکھے وہاں پر اہل اسلام ثابت کریں گے ان کے کفر کو تو پتا چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہے کہ کافر ہیں یہ خود مانیں گے کہ ان سے بڑا منافع کوئی نہیں اس لئے کہ سوت افریقہ کی عدالت جو عیسائی عدالت تھی وہ بھی اس قسم کا فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ فراد اور دھوکے کا نام قادیانیت ہے ان کا اسلام اور پغمبر اسلام اور اس سے کوئی دور دور کا واسطہ بھی نہیں ہے بلکہ یہ فراد اور دھوکے کے ساتھ گویا ہے کہ یہ زمزم کا لیبل لگا کے اس کے اندر پشاب بیچ رہے ہیں یہ اتر کا لیبل لگا کہ اس کے اندر وہ گندگی بیچ رہے ہیں یہ گوہے کے خنزیر کے گوشت کے اوپر وہ اسلام کا لیبل لگا کے یعنی حلال بکرے کے گوشت کا لیبل لگا کے بیچ رہے ہیں تو یہ دھوکے باز اور فرڈی ہیں فریب کر رہی ہیں ان میں دجل ہے تب ہی تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا اسلام پغیر میں اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آج وہاں پر جا کر یہ کہتا ہے عبدالشکور کہ ہمیں یہ کافر کہتے ہیں لیکن وہ ظالم کو یہ پتہ نہیں کہ پہلے کافر ہم نے ان کو کہا مرزا غلام حمد قادیانی اپنی کتابوں میں خود لکھتا ہے روحانی خزائن میں خود لکھتا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا جو مسیح مہود مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہے وہ کنجریوں کی اولاد ہے وہ جنگلوں کے درندے ہیں وہ بدبخت ہیں وہ جہنم کا اندر ہیں تو سب سے پہلے کافر ہونے کا فتوہ تو اس نے ہمیں دیا ہے پورے امت اسلامی کو پہلے کافر اس نے قرار دیا ہے یہ بات جب ہم صدر ٹرمپ صاحب کو بتائیں گے نا کہ پہلے تو اس نے ہمیں کافر کہا ہے ہم جو کافر کہہ رہے ہیں ہم تو ریاکشن میں کافر کہہ رہے ہیں ایکشن تو اس نے پہلے اٹھایا ہے تو پھر صدر ٹرمپ کو پتا چلے گا کہ اصل میں راز ہے کیا اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس کی ترجمانی کرنے والا کون نکلا وہ سلمان تاثیر کا بیٹا اس کی بھی مجھے خوشی ہوئی کہ سلمان تاثیر کے بیٹے نے ترجمانی کی اس لئے کہ آج بھی پاکستان کے اندر جو ہے لوگ بہت سے یہ کہتے ہیں یہ سلمان تاثیر بیچارہ بے بہت مارا گیا بڑا مظلوم مارا گیا بیچارہ اچھا آدھی بھی تھا یہ جو ہے خام خواہ وہ جو ہے وہ ممتاز قادری نے ظلم کیا اس نے غلط کیا یہ بڑے بڑے سکالر مفقر اسلام کے علانے والے سکالروں نے بھی اس کے اوپر تفسر کیا تھے آج ان سکالروں کو بھی آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ وہ سلمان تاثیر کا بیٹا آج اس قادیانی جو دشمن پاکستان اور وہ اپنے ٹویٹ کے اندر کہہ رہا ہے کہ مجھے بڑی مسرت اور خوشی ہے کہ میں نے قادیانی کی نمائندگی کی بھئی تُس سے زیادہ ہمیں خوشی ہے کہ پتہ چل گیا کہ تُو اور تیرا باپ اور تُواری نسل کی نسل یہ اسلام پغمر اسلام اور پاکستان سے تمہیں کوئی تعلق نہیں تھا اور تم لوگوں نے یہ جو کیا ہے آج وائٹ ہاؤس کے اندر ثابت کر دیا کہ تم لوگ واقعی جو ہے وہ جو ہے اسلام کے دشمن ہو اور قادیانیت کو پروموٹ کرنے والے آلہ کار تم خود ہی ہو تم جیسے لوگ جی ہیں وہ یہ غلط فہمی آج پاکستان میں لوگوں کی دور ہو گئی کہ یار سلمان تاثیر مظلوم نہیں مارا گیا ان کی نسلوں کے اندر وہی جراسیم ہیں جو باپ کے اندر موجود تھے آج سلمان تاثیر نہیں حرکت کر کے بیٹے نے حرکت کر کے یہ ہمیں مطمئن کر دیا کہ تاکہ ہمیں جو ہے اب کوئی کنفیوجن نہیں رہا کہ یہ ظالم جو مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے اس لئے میرا یہی مطالبہ صدر ٹرمپ سے بھی ہے اور جو ایجنسی آگر یہ پروگرام سن رہی ہیں ان ایجنسیوں سے درخواست صدر ٹرمپ تک یہ بات پہنچائیں اور انہیں کہیں کہ اب یہ عالمی ڈیبیٹ رکھے اور سیمنٹی فور کے فیصلے پر تفسرہ کرے پھر ہم اس کا دفاع کریں گے پھر دیکھتے ہیں کہ کٹا کٹی نکلتا ہے